பசுமை விவசாயம் சேனலுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி தேனீக்களை பற்றி எப்படி எடுக்கிறது எப்படிலாம் அதை கையாளுறது கொட்டாமல் வேலை செய்கிறது ஃபுல் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிறேன் வீடியோ உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் உற்பத்தி செஞ்ச பொருளை விற்பனை செய்யணுமா உடனே பசுமை விவசாயம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க அதில் நீங்கள் உங்களுடைய பொருளை விற்பனை செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது பொருள் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி அதில் நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் மேலும் பயனுள்ள விவசாய செய்திகள் தெரிய பசுமை விவசாயம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க வணக்கம் என் பேர் அஜித் நாங்கள் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் பகுதியில் இந்த தேனி வளர்ப்பை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நான் வந்து படித்தது டிப்ளமோ அக்ரிகல்ச்சர் திருச்சியில் உள்ள டி வேளாண் பல்கலை பல்கலைக்கழகத்தில் டிப்ளமோ அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுருக்கேன் படிக்கும்போது நமக்கு இந்த தேனி வளர்ப்பு சம்மந்தமான கோர்ஸ்லாம் வரும் அப்போ வந்து இந்த தேனி வளர்ப்பு நம்ம ஒரு தீவிரமாக எடுத்து பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா தேனி வளர்ப்பு வந்து பாதி வந்து அழிஞ்சு போச்சு தொண்ணூற்றேழு சதவீதம் வந்து அழிஞ்சு போச்சு மீதி மூணு சதவீதம் தான் இருக்குது இதை யாரெல்லாம் வளர்க்குறாங்கன்னு பார்த்தா நகரத்தில் இருக்கிறவங்க வளர்க்க மாட்டாங்க ரொம்ப கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க இதை வளர்க்க மாட்டாங்க சரி இதை யார் வளர்க்குறாங்கன்னு பார்த்தாங்கன்னா அந்த தேனீக்கள் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவங்க அவங்க தான் வளர்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த தேனீ வளர்ப்பை நம்ம கையில் எடுத்துருக்கோம் இதனால் நமக்கு என்னென்ன நன்மை தீமைகள் அது வளர்த்தால் நமக்கு எவ்வளோ லாபம் அந்த எல்லாத்தையும் இப்போ ஏ ஏட்டு விஷயத்து நம்ம இது ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் பொதுவாக நம்ம இந்த இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து விதமான தேனீக்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து மலை தேனி நம்ம பெரிய 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 பில்டிங்கில்தான் நல்லா பெருசாக கட்டியிருக்கோம் அது வந்து மலை தேனி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டான பகுதியில் மட்டும்தான் கட்ட முடியும் அது வந்து நம்ம வளர்க்குறதுக்கு சாத்தியப்படாது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா கொம்பு தேனின்னு சொல்லுவாங்க கொம்பு தேனா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மதம் சின்ன சின்ன மத மத கிளையிலலாம் கட்டியிருக்கோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிச்சத்தில் மட்டும்தான் அது வாழும் அதனால் அது அதுவும் நம்மளால் வளர்க்க முடியாது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா கொசு தேனின்னு சொல்லுவாங்க கொசு தேனின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அந்த கொசு ச கொசு சைஸில் தான் இருக்கும் அது நம்மளால் வளர்க்க முடியும் ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து தேன் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கே குறைந்த அளவில் தான் கிடைக்கிறதுனால நம்ம அதை வந்து வளர்க்குறது இல்லை அடுத்தது வந்து இத்தாலியன் தேனின்னு சொல்லுவாங்க இத்தாலியன் தேனி வந்து நம்ம கிளைமேட்டுக்கு செட் ஆகாது அது வந்து சில்லான கிளைமேட்டுக்கு மட்டும்தான் செட் ஆகும் நம்ம நம்ம அதிகமாக வளர்க்குறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்திய தேனின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அடுக்கு தேனின்னு சொல்லுவாங்க பொந்து தேனின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தேனிக்கைகள் மட்டும்தான் நம்ம கிளைமேட்டுக்கு வந்து செட் ஆகும் இதில் வந்து இருட்டில் வாழ்கிறதுக்கான அமைப்பு உள்ளனால இதை வந்து இந்த பெட்டியில் வச்சு நம்ம வளர்க்குறோம் பொதுவாக தேனிக்கையில் வந்து ஐந்து ஐந்து வகைன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் வந்து நாலு வகை வந்து கொட்டக்கூடியது மீறி ஒன்று மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கடிக்காது அது எதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கொசு தேனி ஏன் அந்த கொசு தேனி கடிக்காது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த கடிக்கக்கூடிய ஸ்டிங் இல்லை அதனால் நம்ம அது வந்து நம்மளை கடிக்காது மீறி நம்ம வளர்க்குற அந்த இந்திய தேனியாகட்டும் இட்டாலியன் தேனியாகட்டும் இது ரெண்டுமே நம்மளை கடிக்கும் அது கடிக்காமல் வேலை செய்கிறது தான் நம்ம தேனி வளர்ப்பதாவது ஒரு டெக்னிக் அது எப்படின்றதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் நம்ம தேனி இந்திய தேனியை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஃபு ஏட்டு விஷயத்தை நம்ம சொல்கிறோன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பெட்டியில் இந்த பெட்டியோட அமைப்பை பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது இந்த பெட்டியில் எப்படி தேனிக்கல் வந்து கூடு கட்டுது அந்த டீட்டெயில் ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் இந்த பெட்டியோட அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா நாலு பகுதியாக இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அடிப்பலக இந்த அடிப்பலகில் தான் தேனிக்கல் வந்து உட்காந்து உள்ளே போகும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த பேர் வந்து ப்ளூடு சேம்பர்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து தேனிக்கல் அறை இங்கே தான் வந்து தேனிக்கல் வந்து குடும்பம் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் சேம்பர் தமிழில் இது பேர் பார்த்திங்கன்னா தேனரை இங்கே தான் தேனிக்கல் வந்து அது மழை காலத்தில் உணவுக்கு பஞ்சம் ஏற்படும் அந்த டைமில் வந்து இந்த தேனிக்கல் வந்து இங்கே தேனை சேவ் பண்ணி அந்த குடும்பத்துக்கு மழை காலத்தில் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுப்பாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மேல் பலகை இது மேல் பலகை எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் வெயில் அதிகமாக அடிக்காமல் மழை தண்ணி உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மேல் பலகையை நம்ம வச்சுருக்கோம் ஒரு பெட்டியை நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் எப்படி பண்ண அது எப்படி கையாளணும் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலையும் இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பெட்டிக்கு எப்பயுமே இதுதான் என்ட்ரன்ஸு இந்த என்ட்ரன்ஸு என்ட்ரன்ஸ் முன்னாடி மட்டும் நம்ம எப்பயுமே நிற்கக்கூடாது ஏன் அப்படி நிற்கக்கூடாதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தேனிக்கல் வந்துட்டு போகிற வழி இதுதான் அந்த வழியில் நம்ம போய் நிற்கும் போது யாரும் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்மளை கடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் எப்பயுமே தேனிக்கலுக்கு தேனி பெட்டிக்கு பின்பக்கம் அப்படிலாம் சைடில் நின்றுக்கலாம் நம்ம பின்பக்கம் நிற்கிறது நல்லது ஒரு பெட்டியை எப்படி திறக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாக
இதுதான் நம்ம சீசன் டைமு இப்போ இதுக்கு அப்புறம் தான் கட்ட ஆரம்பிக்க போகுது இதில் வர தேனை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த அடையில் இல்லை கீழே இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது எப்பயுமே பொறுமையாக தூக்கி கீழே வைக்கணும் இதுதான் சொல்லியிருந்தேனுங்களே தேனிக்கலோட குடும்பம் இந்த தேனிக்கல் குடும்பத்தில் வந்து கீழே வந்து ஆறு ஃப்ரேம் இருக்கும் இந்த ஆறு ஃப்ரேமில் வந்து அடை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேலே இருந்து இந்த சூப்பர் சேம்பரில் அடை கட்டிட்டு மழை காலத்துக்காக தேனை வந்து சேமித்து வைக்கும் நம்ம இப்போ இந்த தேனி குடும்பத்தில் இருக்கிற தேனிக்கு என்னென்ன தேனிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக ஒரு தேனி குடும்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூணு விதமான தேனிக்கல் இருக்கும் ஒன்று வேலைக்கார தேனி இன்னும் ஒன்று ஆண் தேனி இன்னும் ஒன்று ராணி தேனின்னு சொல்லுவாங்க வே பொதுவாக இந்த ஒரு குடும்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரம் தேனிக்கலுக்கு மேலே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிற குடும்பம் தான் நல்ல ஒரு நல்ல காலனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம வேலைக்கார தேனி அதை பார்க்கலாம் எடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு பக்கமும் பொறுமையாக எடுக்கணும் எந்த ஒரு செயலுமே எடிக்க இடிக்காமல் எடுத்தோன்னா தேனிக்கலை வந்து நம்மளுக்கு கொட்டவே கொட்டாது அதை மட்டும் நம்ம கவனத்தில் வச்சு எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த வேலைக்கார தேனி வந்து பார்க்கலாம் இவங்க எல்லாமே வேலைக்கார தேனி இந்த தேனிக்களோட வாழ்நாள் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து அறுபது நாள் வரைக்கும் சொல்லுவாங்க இந்த வேலைக்கார தேனிக்கள்லாம் எதை சாப்பிடுவானு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூ ம செடிகளில் இருக்கிற பூவில் இருக்கிற மகரந்தத்தையும் தேனியும் ரெண்டுத்தையும் கலந்து அதுதான் இவங்க வந்து உணவாக எடுத்துக்கிறாங்க அதனால தான் இவங்க நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது நாள் வரைக்கும் உயிர் வாழ்கிறாங்க இவங்களோட பணிகள் என்னென்ன இந்த குடும்பத்தில் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ராணியிடம் முட்டைக்கு வந்து உணவு கொடுக்கறதும் ராணிக்கு ராயல் ஜெலின்ற உணவு கொடுக்கறதும் இந்த அடையை கட்டுறதும் இவங்க வேலை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்க மற்ற தேனி பெட்டியில் இருக்கிற தேனிக்கள் வந்து இந்த குடும்பத்துக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த என்ட்ரன்ஸில் இந்த என்ட்ரன்ஸில் எப்பயுமே ஒரு ஐம்பது ஈக்கு மேலே உட்காந்துருப்பாங்க மற்ற தேனிக்கல் வந்து இந்த இதுக்கு வந்து விட மாட்டாங்க இந்த தேனி பெட்டியில் என்ன தேனிக்கல் இருக்கோ அது மட்டும்தான் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் டாக்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அந்த டாக்டர்ஸ்னால் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது தேனிக்கு அடிப்பட்டுச்சு அப்படின்னும் போது இங்கே மற்ற தேனிக்கெல்லாம் வந்து அதோடய ரெக்கையை இந்த கால் அது எல்லாத்துலேயுமே மெடிசின் மாதிரி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து காப்பாற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அறுபது நாள் சொன்னல அதோடய அறுபது நாள் என்னென்ன வேலை பார்க்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த தேனிக்கல் வந்து இந்த இதுதான் இந்த ராணி வந்து தேனி இந்த வேலைக்கார தேனி வந்து வெளில வர்றது வெளில வந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மெழுகு வந்து கீழே கிடக்கும் இந்த மெழுகை வந்து சுத்தம் பண்ணுறது வந்து ஒன்றுலேருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் இந்த தேனிக்கல் பண்ணுவாங்க அடுத்தது நாலுலேருந்து ஏழு நாள் வரைக்கும் இருக்கிற தேனிக்கல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ராணி ராணி வந்து முட்டை விடுன்னு சொன்னல்ல அந்த முட்டைக்கு வந்து உணவு கொடுப்பாங்க அடுத்தது எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு நாள் இருக்கிற தேனிக்கல் வந்து இந்த அடையை கட்டுவாங்க அந்த எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாள் இருக்க தேனிக்கல் உடம்புல வந்து இந்த மெழுகு சுரக்கும் அந்த மெழுகு மூலியமாக தான் இந்த அதுங்கோண வடிவில் வந்து இந்த அடையை கட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் பதிமூணுலேருந்து பதினேழு நாள் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மற்ற வேலை இந்த மேலே மூடுறது எல்லாமே அவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க அப்புறம் இருபத்தி ஒரு நாள்லேருந்து அறுபது நாள் இருக்கிற தேனிக்கல் வந்து தான் போயிட்டு உணவை சேகரிச்சுட்டு வந்து அந்த மற்ற தேனிக்கலுக்கெலாம் கொடுப்பாங்க தேன் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத பார்த்துலாம் ஒரு செடியிலேருந்து போயிட்டு மகரந்தம் தான் மகரந்தமும் மதுரமும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அந்த மதுரம் ரெண்டு இதுவும் கலந்து இப்போ ஒரு தேனிக்கல் வந்து போயிட்டு ஒரு மதுரம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு தேனிக்கு வாயில் கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து மூணு நாள் தேனிக்கல் வயிற்றில் போயிட்டு செடிமானத்துக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து தேனாக மாறும் இது இந்த வேலை எல்லாமே பார்க்குறவங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த வேலைக்கார தேனிக்கல் தான் அடுத்தது நம்ம இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஆண் தேனியை பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ உழைப்பாளி தேனியெல்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு அடுத்தது வந்து ஆண் தேனியை பற்றி பார்ப்போம் அவங்களோட பணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு எல்லாத்தையும் இப்போ பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் வைக்கும் போதும் எடுக்கும் போதும் இந்த கவனத்தை மட்டும் நம்ம சதர விடக்கூடாது எப்பயுமே பொறுமையாக கையாக இருந்தால் தேனிக்கல் வந்து நம்மள எதுவுமே பண்ணாதுன்ற மட்டும் நான் மறுபடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க அப்படி இடிச்சுன்னா அது வந்து நம்ம யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்மளை கொட்ட ஆரம்பிக்கும் அதனால் நம்ம கவனம் இதில் தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஆண் தேனியை பார்க்கலாம் இதுதான் ஆண் தேனி இந்த ஆண் தேனியோட பின்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கும் இதோட ஷேப்பு பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் ஷேப்புன்னு சொல்லுவாங்க இ
ஒரு ராணி தேனி வந்து புதுசாக வந்துச்சுன்னா ஒரு நூறு மீட்டருக்கு மேலே பறந்து போகும் அந்த ராணி தேனியே பின்னாடியே தொடர்ந்து எது நல்லா ரொம்ப வீரியமாக இருக்கிற ராணி தேனி மட்டும்தான் அந்த ராணி கூட சேர முடியும் அப்படி அப்படி சேர்ந்துச்சுன்னா உடனே இந்த வேலைக்காய் இந்த ஆண் தேனி வந்து செத்து போயிடும் அது தெரிஞ்சு இந்த போயிட்டு இந்த தேனிக்கு வந்து சேரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து கொத்துற தன்மை கிடையாது இதுக்கு வந்து அந்த கொடுக்க கிடையாது இது வந்து அதுவாகவும் உணவு சாப்பிட்டுக்காது மற்ற வேலைக்கார தேனிகள் தான் இதுக்கு வந்து உணவு ஊற்றி விடணும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதிக 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 வந்து தேன் குடிக்கிறதுனால வேலைக்கார தேனிக்கள்லாம் என்ன என்ன முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து நம்ம இப்போ தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இப்போ ஆண் தேனிக்களை வந்து கொண்டுருவாங்க தேவையானப்போ வந்து அவங்களே உருவாக்கிப்பாங்க தேவையில்லாதப்போ வந்து அவங்களே கொண்டுருவாங்க அடுத்தது வந்து இவ்வளோ தான் இந்த வேலைக்கார தே ஆண் தேனியோட அடுத்தது நம்ம இப்போ வந்து ராணி தேனியை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ராணி வந்து இந்த குடும்பத்தில் வந்து ஒரே ஒரு ராணி தான் இருக்கும் அந்த ராணியை வச்சு ராணியை மையமாக வச்சு தான் இந்த வேலைக்கார தேனிகள்லாம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் சதவீதங்களில் போயிட்டு தேனி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த குடும்பத்தை கொடுக்குறாங்க ராணி தேனியை இப்போ பார்க்கலாம் ராணி தேனி எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தாமதமாகும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இவங்களுக்கு காட்டுறப்ப பார்க்குறது வந்து ராணி தேனி இந்த ராணி தேனி வந்து ரெண்டு விதமான முட்டை விடும் ஒன்று வந்து கரு ஊற்றுற முட்டை இன்னொன்று வந்து கரு ஊறாத முட்டை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரு ஊற்றுற முட்டையிலேருந்து வேலைக்கார தேனிக்கள் வருவாங்க கரு இல்லாத முட்டையிலேருந்து ஆண் தேனிக்கள் வருவாங்க இந்த ராணி தேனி ராணி தேனியோட முட்டை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஹோல் சோல்ஸாக இருக்கிறதுல நல்லா வெள்ளை கலரில் சின்னதாக அது கோடு மாதிரி இருக்கும் அந்த கோடு தான் ராணி ஊற்றுற முட்டை நல்லா பாருங்கள் நல்லா அந்த ஜூம் பண்ணி இந்த ஒரு ஹோல்ஸில் பாருங்கள் தெரியும் நம்ம பார்க்குறது ராணி தேனி இந்த ராணி தேனியை வந்து ரெண்டு விதமான முட்டை விடும் ஒன்று வந்து கரு ஊற்றுற முட்டை இன்னொன்று வந்து கரு ஊறாத முட்டை இந்த கரு ஊற்றுற முட்டையிலேருந்து ஆண் தேனிக்களும் கரு ஊறாத முட்டையிலேருந்து வேலைக்கார தேனிக்களும் வருவாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கரு ஊற்றுற முட்டையிலேருந்து ராணி தே ஆண் தேனி வரும்னு சொல்லியிருந்தில்ல ஆண் தேனியோட முட்டை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சைஸ் வந்து வெளில பெருசாக வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஆண் தேனிக்கள் வந்து வெளில வருவாங்க இதே வேலைக்கார தேனிக்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் வேலைக்கார தேனி வந்து ஒட்டி மூடியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இது அடையோடு சேர்த்து மூடியிருக்கிறதுல வந்து வேலைக்கார தேனிக்கள்லாம் வெளில வருவாங்க இந்த மாதிரி கேப் கேப்பாக இருக்குல்ல இதிலலாம் ராணி தேனி வந்து இப்போ முட்டை ஊற்றுருக்கு இந்த முட்டைக்கு வந்து ராயல் ஜெலின்ற உணவை வந்து இந்த வேலைக்கார தேனிக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்படி கொடுத்துட்டு ஒரு பத்து நாள் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி மூடி வச்சுருவாங்க இதிலேருந்து தான் இந்த வேலைக்கார தேனிக்களும் ஆண் தேனிக்களும் வெளில வருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ராணி தேனியை வந்து வாழ்நாள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் வாழ்நாள் அது ஏன் அது மட்டும் இத்தனை நாள் வாழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரா வேலைக்கார தேனிக்கள் தலையில் வந்து ஹைப்போ பெரஞ்சியல் கிளாண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த கிளாண்டில் வந்து ராயல் ஜெலின்ற உணவு வந்து சுரக்கும் அந்த உணவை தான் இந்த தேனிக்கள் சாப்பிடுது ராணி தேனின்ற சாப்பிடுது அதனால தான் அது வாழ்நாள் வந்து மூணு நாள் மூணு வருஷமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சதுலேருந்து ஆயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரம் முட்டைகள் வரைக்கும் விடும் புது ராணிக்கள் தேனீஸ்னா இருந்தால் இன்னும் நல்ல முட்டைகள் வந்து அதிகமாக விடும் ராணி தேனி வந்து கொஞ்சம் பழைய போக போக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முட்டை வர கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியாகும் நம்ம புது ராணி தேனியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த அடையை வந்து கட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு நல்ல இடமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பத்து நாளுக்குள்ளே ஒரு அடையை கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அது எந்த எந்த அளவுக்கு கட்டுதோ அதுதான் ராணி தேனியோட ராணி தேனி வரைக்கும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ராணி தேனியை மையமாக வச்சு இந்த வேலைக்கார தேனிகளுக்கு அந்த ராணி தேனி தான் ஒர்க் பண்ணும் போயிட்டு தேனிக்கு ஏற்றுருவா அப்படின்ற எல்லா வேலையுமே இந்த ராணி தேனி தான் சொல்லுது நம்ம இந்த தேனிக்கையில் வளர்க்குறதுனால என்னென்ன நன்மை அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மரப்பயிராகட்டும் ஒரு காய்கறி பயிராகட்டும் இந்த மாதிரி பயிர்லாம் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு விளைய வைக்கிறோம் அதுக்கு தண்ணி இல்லாமல் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு விளைய வைக்கிறோம் இருந்தாலும் அது வந்து காற்றுல வந்து அந்த பூக்கள்லாம் விட்டுருந்து காய் பிடிக்காமல் போயிடுது நம்ம இந்த தேனி பற்றி எடுத்துருப்ப அந்த இடத்துல வைக்கும்போது இந்த தேனிக்களோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த சேர்க்கையே உண்டு பண்ணுறது தான் இது வந்து கடவுளால் படைக்கப்பட்ட ஒரு வரப்பிரசாதனே சொல்லலாம் இந்த தேனிக்கள் என்னென்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூவில் இருக்கிற மகரந்தத்தை எடுத்து அது இன்னொரு பூவில் போய் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கும்போது அந்த பூ வந்து பூவில் இருக்கிற கருமுடி சூழ்முடியில் பட்டு அந்த கா அந்த பூ வந்து காயாக மாறுது இந்த வேலையெல்லாம் அந்த தேனிக்கள் தான் பார்க்குது தேனிக்கள் இல்லைன்னா இந்த
மீதி வந்து மூணு சதவீதம் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த சமயத்தில் வந்து இதை வந்து நாங்கள் ஒரு தொழிலாகவும் ஒரு சமூக சேவையாகவும் இதை வந்து நம்ம கையில் எடுத்துருக்கோம் இதை வளர்க்குறதுனால நமக்கு இந்த மகரந்த சேர்க்கை மட்டும் இல்லாமல் ஏழு விதமான வருமானம் கிடைக்கும் அந்த வருமானம்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் தே இந்த தேனீக்கள் நம்ம கொடுக்குற வந்து தேன் கொடுக்குது அந்த தேனையும் நம்ம விற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெழுகு இருக்குல்ல இந்த மெழுகுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் அழகுக்காக நிறைய க்ரீம்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களே அந்த க்ரீமுக்கு வந்து இந்த மெழுகை வந்து உருக்கி அது யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு கிலோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போகுது குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி போகுது இது ஒரு வருமானம் நமக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேனீக்கள் குடும்பம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெட்டியிலேருந்து இன்னொரு பெட்டியை வந்து உருவா பிரிக்கிறது அப்படி பிரிக்கும்போது அது மூலியமாகவும் நம்ம ஒரு பெட்டியை ஒரு குடும்பத்தை வந்து ஆயிரம் ரூபாய் ரெஞ்சில் கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கும்போது அதுவும் ஒரு வருமானம் நமக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தேனீக்கில் தேனீக்கள் சொல்லியிருந்தல ராயல் ஜெல்லின்னு சொல்லியிருந்தல இந்த ராயல் ஜெல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ வந்து ஒரு லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் போகுது இதுவும் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டான இது தான் அதுக்கப்புறம் அந்த தேனீக்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொட்டும் கொட்டும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பயம் இருக்கும் தேனீக்களை வந்து கொட்டுறதுனால நமக்கு நல்லது தான் இதை வந்து சைனாவில் வந்து பெரிய சிகிச்சையாகவே பண்ணிட்டுருக்காங்க தேனீக்கள் கொட்டுறது வந்து நமக்கு வந்து சாதாரணமாக கொட்டிடுது ஆனால் சைனாவில் போய்ட்டு நம்ம இதை கொட்டு வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து கொட்ட விடுவாங்க இது வந்து ஒன்று கொட்ட விடுறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் முந்நூறுரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேனீக்கள் விஷம் நமக்கு வந்து நம்ம நரம்பில் இருக்கிற மூட்டு வழியை போக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம முதுகு அந்த மாதிரி எங்கேயாவது தசை பிடிப்பு அந்த மாதிரிலாம் எதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அந்த தேனீக்களை வந்து கொட்ட வச்சுறதுனால அந்த பிரச்சனைலாம் தீருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல பண்ணிட்டுருக்காங்க கூடிய விரைவில் இதை பற்றி நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது கூடிய விரைவில் நமக்கு இந்தியாவிலையும் வரும் தேனீக்கள் கொட்டுறது அப்போ யாரும் பயம் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பேர் தேனீக்கள் எடுத்து பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேனீக்களோட விஷம் எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மில்லி கிராம் வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் சைனாவில் வந்து விற்பனை பண்ணுறாங்க நம்ம சாப்பிட்ற டேப்லெட்லேருந்து மருந்துலேருந்து எல்லாத்துலேயும் இந்த தேனீக்களோட விஷம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேனீக்கள் நம்மளை கொட்டுச்சுன்னா நமக்கு ரத்த கொதிப்பு நரம்பு நரம்பு சம்மந்தமான நோய் அதெல்லாம் எதுவுமே நமக்கு வராது அதனால் தேனீக்கள் வளர்ப்பு வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல லாபம் தரக்கூடிய தொழிலாகவும் நல்ல மனசுக்கு வந்து ஒரு ஆறுதலான தொழிலாகவும் இருக்கும் இப்போ டெய்லியும் பார்த்திங்கன்னா அந்த தேனீக்கள் வந்து மகளந்தம் நிறையா எடுத்துகிட்டு வரும் அப்படி எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்ம தேனீக்கள் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன சந்தோஷத்தையும் இந்த தேனீக்கள் வந்து நமக்கு தருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆராய்ச்சிலையும் சொல்லியிருக்காங்க இத்தனை வருவாய் தரதுனால இது வந்து ஒரு நல்ல லாபக லாபகர தொழிலாகவும் இருக்குது படிச்சுட்டு நிறையா இளைஞர் வந்து வீட்டில் இருக்கிறாங்க வீட்டில் சும்மா இருக்காங்க அவங்களாம் இதை வந்து கையில் எடுத்து பண்ணினா நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பாக அவங்களே உருவாக்கி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் தேனுக்கும் நல்ல இப்போ வந்து நல்ல மார்க்கெட் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து தாராளமாக செய்யலாம் முதல்ல ஒரு ரெண்டு பேட்டியை எடுத்து வச்சுட்டு இதை கூட தேனீக்களை கூட வந்து பழகணும் அப்படி பழகும்போது நமக்கு தேனீக்களோட பயம் போயிடும் இந்த தேனீக்களை வந்து நம்ம நம்ம உடம்புல வேர்வையிலேருந்து யார் வந்து நம்ம பெட்டியை திறக்கிறோம் அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே இதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கும் இப்போ தொடர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் நம்ம இந்த இந்த பெட்டியை வந்து திறந்து தான் இவங்க தான் நம்மளை திறக்கிறாங்க இவங்க நம்ம எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட வேலையை அது பார்க்க ஆரம்பிக்கும் நான் இப்போ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷமாக பண்ணியிருக்கிறதுனால தேனீக்களை வந்து என்னை வந்து கொட்டுன்ற பயம் எனக்கும் கிடையாது நான் வந்து அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன்றது அவங்களுக்கும் தெரியும் அதனால் நம்ம இப்போ என்ன தான் பண்ணாலும் இவங்க வந்து நம்ம கடிக்க போதும் கிடையாது ஒன்றுமே பண்ண போது கிடையாது நம்ம அந்த அது கூட இவ்வளோ இதுக்கு பழகிறோமோ அவ்வளோதான் இதை மட்டும் நல்லா பண்ணிங்க தேனீ கொட்டுன்ற பயம் யாருக்குமே தேவையில்லை தேனீ கொட்டிச்சுன்னா பொதுவாக எல்லாம் போய்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு ஊசி போட்டு வராங்க ஆனால் அந்த தேனீக்களோட விஷயமே தான் அந்த மருந்தில் இருக்குதுன்னு யாருக்கும் தெரியல அது போக போக எல்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஒரு பெட்டியிலேருந்து இன்னொரு பெட்டி எப்படி பிரிக்கிறதுன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பொதுவாக இதில் வந்து ஆறு ஃப்ரேம் இருக்கும் ஆறு ஃப்ரேமில் வந்து எல்லாத்துலேயும் நல்லா அடைக்கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் அது பிரிக்கணும் இதில் வந்து ஒரு ராணிக்கு தான் இருக்கும் நம்ம பிரிக்க போகிற டெக்னிக் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியான டெக்னிக் தான் இப்போ ஆறு ஃப்ரேமில் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக எடுத்து பார்க்குறோம் அதில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம
அதுக்கப்புறம் அதோட வேலையை வந்து அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ராணி இல்லாததில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் முட்டைன்னு சொல்லி நல்லா அந்த ஒரு நாள் முட்டைக்கு வந்து அந்த வேலைக்காரர்கள் வேலைக்கார தேனிகள்லாம் சேர்ந்து ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் ராயல் ஜெலின்ற உணவை கொடுத்து அதை வந்து ராணி செல்லாக கட்ட ஆரம்பிப்பாங்க அந்த ராணி செல்ல வந்து புதுசாக ராணி வந்து பதினாறாவது நாளில் வந்து வெளில வந்துடுவாங்க வெளில வந்துட்டு இந்த தே இந்த இதில் இருந்து இப்போ நாலு ஃப்ரேம் ஆக்கிட்டோம் இதில் ஒரு நாள் முட்டை இருக்குன்னு அப்படின்னு வச்சிங்க ஒரு நாள் முட்டையை நம்ம பார்த்தாச்சு பார்த்துட்டு இந்த பழைய பெட்டியில் எடுத்து வச்சிட்டோம் இப்போ இதில் நாலு ஃப்ரேம் இருக்குது இதில் ரெண்டு ஃப்ரேம் தான் இருக்குது எப்பயுமே ஒரு தேனிப்பு குடும்பத்தில் வந்து ஆறு ஃப்ரேம் இருக்கணும் அப்படின்னு போது நம்ம இந்த புது பெட்டியில் இருக்கிற இந்த எம்டி ஃப்ரேம் எடுத்து இதில் ரெண்டு போட்டுடணும் இதில் ரெண்டு போட்டோம்னா இது வந்து ஆறு ஃப்ரேம் ஆகிடும் இதில் வந்து இப்போ நாலு நாலு ஃப்ரேம் எம்டி ஃப்ரேம் போட போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ரேம் இருக்கிறத வந்து நம்ம இந்த இடத்துலே வச்சுக்கலாம் இந்த நாலு ஃப்ரேம் இருக்கிறத வந்து நம்ம குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டருக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இதில் பக்கத்துலேயே வைக்கும்போது ரெண்டும் ஒரே குடும்பம் தான் அந்த ரெண்டு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஸ்மெல்லும் வந்து ஒரே ஸ்மெல்லாக தான் இருக்கும் அப்போ பக்கத்துலேயே வைக்கும்போது இதில் இருக்கிற ஈ வந்து இதில் ஒட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒட்டிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இதை வந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டருக்கு அங்காந்த எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிறோம் அங்காண்டு எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கும்போது இதில் வந்து ராணி இருந்துச்சுன்னா அது உயிர் வாழ்ந்துக்கும் ராணி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு நாள் முட்டைன்னு சொல்லியிருந்தல்ல அதில் வந்து ராணி செல்ல கட்டி புதுசாக இன்னும் ராணி செல்ல உருவாக்கிக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தனி குடும்பமாகிடும் இது ஒரு தனி குடும்பமாகிடும் நம்ம ரெண்டு பேர்த்தி பிரித்து இது மூலிமாவும் நம்ம வருவாயிட்டிக்கலாம் பொதுவாக நிறைய பேர் தேனி பட்டி வாங்கி வச்சுட்டேன் அது பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எறும்பு ஏறி இருக்கலாம் எறும்பு எப்படி தான் இந்த ஸ்டாண்டு மூலியமாக தான் ஏறும் நம்ம இதில் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல எறும்பு பவுடர் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி வச்சுட்டுன்னா மேலே எறும்பு ஏறாமல் அது மூலியமாகவும் எறும்பு ஏறத தடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பள்ளிகள்லாம் ஏறும் பள்ளிக்கு ஏறத்துக்கு மறுபடி அந்த மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணல நம்ம நிறைய பற்றி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணல அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெழுகு அந்த பூச்சின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மெழுகு அந்த பூச்சி என்ன பண்ணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸோட இருக்குல்ல அப்படி இல்லை அந்த அடி பலகையில் இந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த முட்டையை வச்சிடும் அந்த முட்டை வந்து புழுவாக மாறி அந்த புழு தான் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற தேனிக்களோட இந்த அடையெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் இந்த அடையெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுன்னா நமக்கு வந்து எதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்த விட்டு பறந்து போக பார்ப்பாங்க அதை நம்ம அந்த மெழுகு அந்த பூச்சியை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அது எப்படி அந்த இதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பெட்டியை வந்து எப்படி தூக்கிட்டு சும்மா அப்படி கீழே வச்சிடலாம் வச்சுட்டா இதில் வந்து இப்போ ஈக்கெல்லாம் உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் அந்த மெழுகு அந்த பூச்சின்றது வந்து முட்டை வைக்கும் இந்த முட்டை புழுவாக மாதிரி உள்ளே மேலே போயிட்டு அந்த அடையெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அது எப்படி நம்ம தடுக்கலாம்னா இந்த மாதிரி வாதத்துக்கு இந்த பிளேட்டை வந்து ஒரு ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணால் போதும் மாதத்துக்கு ஒரு நாலு டைம் இந்த பிளேட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணால் நம்ம இது ஈஸியாக கட்டுப்படுத்திடலாம் இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் கொஞ்சம் தள்ளிக்கும் சார் இப்படி பிடிச்சிட்டு கீழே எல்லாம் தட்டினோன்னா எல்லாமே பறந்து இது இதுக்கு போயிடும் நம்ம சும்மா இருக்கிறத இந்த கையெல்லாம் தொடச்சி விட்டுனா இதில் எதாவது புழு கிழி இருந்துச்சுன்னா பூச்சி மற்ற எதாவது இருந்துச்சுனாலும் எல்லாத்தையும் தொடச்சி விட்டுனா செத்துடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம இந்த ஸ்டாண்ட்லேயே வச்சுட்டு இந்த பெட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதில் இருக்கிற இது மட்டும்தான் வேலை மீது எதையுமே நம்ம வேலையே கிடையாது தேனிக்களோட உழைப்பால் நமக்கு வந்து பலன் கொடுக்குது அதுதான் நம்ம போயிட்டு தேனை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குது நமக்கு இது வந்து சாப்பாடு வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே நம்ம கொடுக்கணும் அவசியமே இல்லை தேனிக்களை வளர்த்தா நம்ம அது கூடவே இருக்கணும் அதுக்கு உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது இப்போ ஒரு ஆடு மாடு வளர்க்குறதுனா அதுக்கு வந்து ச நம்ம தான் சாப்பாடு கொடுக்கணும் நம்ம அதுக்கு தீவனம் வைக்கணும் எல்லாமே நம்ம பண்ணணும் ஆனால் தேனிக்கலாம் அப்படி கிடையாது சுற்றி ரெண்டு கிலோமீட்டரில் எங்கெங்கெல்லாம் தேன் இருக்கோ அதுவாக சேகரிச்சுட்டு அதோட உணவை அதுவாக பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறதுனால நம்
இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ நல்லா தேன் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் கடைசியிலேருந்து மே வரைக்கும் நல்லா தேன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சீசனில் தான் நமக்கு வந்து தேனிக்கலைக்கு வந்து எதுவும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் நமக்கு தேன் வரத்து வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் தேனிக்கலைக்கு வந்து உணவு கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கும் அந்த டைமில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொட்டாங்குச்சி மூலிமா உள்ளே வச்சு இதுக்கு வந்து சக்கர தண்ணி கொடுக்குறோம் அது எப்படி கொடுக்கணுன்றத பார்க்கலாம் ஏன் சக்கர தண்ணி கொடுக்கணுன்னா மழை காலத்தில் வந்து அதுக்கு தேனிக்கல் வந்து அதிகமாக வெளில போகாது அப்போ வந்து அது உணவுக்கு வந்து கொஞ்சம் பற்றாக்குறை ஏற்படுறதுனால நம்ம அந்த சக்கர தண்ணி கொடுக்கறதுனால தேனிக்கல் வந்து அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு உயிர் வாழும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது அதோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சக்கரை தண்ணி நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் சக்கரை தண்ணி இந்த தமிழ இப்படி இருக்குன்னா இந்த ஒரு கொட்டாங்குச்சி ஃபுல்லாக ஒரு சக்கரை எடுத்துக்கிட்டா அதே அளவுக்கு தான் தண்ணி இருக்கணும் ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் ரேஷியோவில் வெள்ளை சக்கரை மட்டும்தான் கொடுக்கணும் வெள்ளை சக்கரையும் தண்ணி ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் ரேஷியோவில் கலந்து இது உள்ள ஊற்றிட்டு இந்த குச்சி போட்டுக்கணும் இந்த குச்சி ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனிக்கல் வந்து உள்ளே போய்ட்டு உளுந்து செத்துடும் இந்த குச்சி போட்டுனா இந்த குச்சியில் போய்ட்டு உட்காந்துட்டு தேனுக்கு அதுக்கு தேவையான தேனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் உள்ளே போய் உட்காந்துக்கும் இதை தேன் நம்ம எப்படி கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை தண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஃப்ரேமுக்கு நடுவில் எப்படி கொ நடுவில் வச்சுட்டுனா ஆடாமல் இருக்கும் அதுக்கு தேவையான எப்போ தேன் தே எப்போ அந்த தண்ணி தேவைப்படுதோ அப்போ போய்ட்டு உள்ளே குடிச்சிட்டு அது உள்ளே சேமித்து வச்சுக்கும் இதுதான் இந்த மழை காலத்தில் கொடுக்க வேண்டியது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு அடை வந்து இந்த இடத்துல இப்போ இதில் வந்து சூப்பர் சாம்பன்னு சொல்லியிருந்தல்ல இதில் வந்து நம்ம அடை வந்து சீக்கிரமாக கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாளைக்கு ஒரு டைம் வந்து இந்த சக்கர தண்ணி கொடுத்துட்டேனா வேகமாக அடை கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி அடை கட்டிச்சுன்னா நம்ம உடனே தேன் வந்து ஃபில்லப் பண்ணி ஃபில்லப் ஆகிடும் நம்ம தேவையான தேனை டக்கு டக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு இயற்கை மூலியமாக தான் வேணும் அதுக்கு எப்போ உணவு கிடைக்கிது எப்போ வந்து சேமித்து வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம அந்த சக்கர தண்ணி கொடுக்கறத நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த இயற்கைக்காக தான் இதை வந்து வாங்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க இந்த சக்கர தண்ணி நம்ம சொன்னாலும் கொடுக்க போகிறது கிடையாது அதனால் நமக்கு அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண பண்ணுறதும் இல்லை எப்படி யாருக்கு தேவ தகுந்த மாதிரி இருக்குதோ அவங்க மட்டும் அதை செஞ்சுக்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சூப்பர் சாம்பர்னு சொல்லியிருந்தல்ல இந்த சூப்பர் சாம்பரில் வந்து அடையை இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வைக்கிறதுக்கு நான் கட்டுறதுக்கு நம்ம இன்னும் இன்னும் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பழைய ஃப்ரேம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பழைய ஃப்ரேம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி இந்த அடையில் வச்சு கட்டி கொடுத்தோன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கட்ட ஆரம்பிக்கும் அது எப்படி பண்ணலாம்னு இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம ஏன் அது மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கிறோன்னா தேனிக்கல் வந்து இந்த மாதிரி ஏற்கனவே பாதி அடை கொடு நம்ம கொடுத்துருந்தோன்னா சீக்கிரம் வந்து கட்ட ஆரம்பிக்கும் அதனால் நமக்கு இப்போ ஒரு மாதம் இது வந்து கட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது பத்து நாள் ஆகும் பத்து நாள் ஆச்சும் ஆகும் நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ஒரு அஞ்சு நாளில் கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அது எப்படி கட் பண்ணி எப்படி வைக்கணுன்றத பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு அடையாக இருக்குது நம்ம ரெண்டாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மூணாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணியாச்சு தேனிக்கல் பொதுவாக அந்த குடும்பத்தில் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறது எப்படி கட்டும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து அடையை வந்து மேலே இருந்து கீழே கட்டும் இந்த தேன் அறையில் எப்படி கட்டும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து தான் மேலே போகும் அப்போ நம்ம இந்த அடையை எப்படி வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டத்தில் தான் வைக்கணும் இப்படி வச்சால் தான் இது வந்து கீழே இருந்து மேலே கட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது இப்போ நம்ம வச்சுட்டு இதில் வந்து ரப்பர் பேண்டு இல்லை அந்த கயிறு மாதிரி எதை போட்டு கட்டி விடலாம் இந்த கயிறு போட்டு இப்போ கட்டலாம் இங்கே வர முடியாது பிடி இங்கே வரணும் பிடி இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி இதில் நடுவில் வச்சுட்டு ஒரு கயிறு ஒன்று போட்டோன்னா ஒரு கயிறு போட்டு இந்த மாதிரி கட்டிடணும் இந்த மாதிரி கட்டி நம்ம மட்டும் இது உள்ளார வச்சிடலாம் அதுவே மற்ற தே தேனிக்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒட்ட வச்சுருவாங்க இன்றைக்கி நம்ம இதை வச்சுட்டுனா அடுத்த சும்மா ஒரு மணி நேரத்துலேயே ஃபுல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் கீழே ஒட்ட ஒட்ட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மேலே கட்ட ஆரம்பிச்சுருவாங்க அப்படி கட்டுறதுக்குனால டைம் குறையும் டைம் குறையினால சீக்கிரம் வந்து தேனும் ஃபில்லப் ஆகும் இந்த மாதிரி நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இது மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க விரைவாக சீக்கிரமாக தேன் கிடைக்கும் இந்த கையில் நம்மளாக கட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை அது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ஒட்
அதாவது ஒரு ஷேப்பு எல்லாம் கட்டிடுச்சு அதை நம்ம கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணி தான் எடுக்கணும் கடிச்சிடும் நம்மளையே டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் எடுக்கணும் நம்ம வந்து அதோட தேனோட அடையை வந்து ரொம்ப ஒரு ஷேப்பே இல்லாமல் கட்டிடுச்சு இதுதான் அதில் பிரச்சனை இப்போ நீங்கள் இது பார்க்கறதான் தேன் அடை இது வந்து ஃபுல்லாக சீல் பண்ணிடுச்சு பார்க்கறதா பண்ணுங்க இது ஃபுல்லாக சீல் பண்ணிடுச்சு இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடு டெவலப் பண்ணும் ப்ளஸ் இதில் டெவலப் பண்ண முடியாமல் போச்சு இது என்ன கூடு வந்து சரியாக கட்ட முடியாமல் போன காரணத்தினால அப்படியே விட்டுச்சு ஆனால் அதில் வந்து ஃபுல்லாக தேன் சீல் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் இதான் இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சீல் எடுத்து விட்டா உள்ளே தேன் இருக்கும் பாருங்கள் தான் ரெண்டாம் சைடு சீல் பண்ணிச்சு இது நம்ம எப்பயும் தேன் எடுக்க வேண்டி என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு இந்த சீல்லாம் எடுத்து விட்டணும் இந்த சீல் முடியும் இப்போ வந்து வம்சம் இது எம்டி இப்போ கோம்பு இப்போ நம்ம உள்ள கம்மிங்க இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒன் சைடாக வச்சு மாற்றி விஷ்டம் இப்படி வந்து நம்ம சீல் பண்ணத சீவன பக்கம் வந்து இந்த ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் இப்படி இது கொஞ்சம் கூடு கொஞ்சம் இது அளவு ஷேப் ஆகிறதுனால நம்மளால் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியல இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம்னா இதில் சுற்றியும் தேன் வந்து வடிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம சுத்தத்தினால தெரியல இது வந்து நம்ம இப்படி சுத்தத்தினால தேன் வந்து அந்த இயற்பு வசதினால ஒன் சைடாக வந்துடும் இது ஒன் சைடு ஆ அந்த ஒன் சைடு இந்த தேன் வந்து ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு இப்போ வந்து இந்த சைடு கற்று எடுப்போம் இது நம்ம கீழே வைக்கக்கூடாது எதுவும் நம்ம பார்த்து அங்கே வச்சோம்னா அதில் வச்சிடலாம் மறுபடி வச்சுட்டு இப்போ ஆப்போசிட்டாக நாலு பீஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ள தேன் ஊற்று வடியும் உங்களுக்கு தேன் ஃபுல்லாக உள்ள எல்லா சைடும் இந்த வகையில் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் இப்போ இதில் வந்து தேன் வந்து ஃபுல்லாக இதில் பார்த்தா தீம் அதை வந்து ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து எம்டி கூடு மட்டும் தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது நம்ம சரியாக சீல் எடுக்கலாம் மற்றபடி இது வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு தேனை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தேன் எல்லா எல்லாமே எடுத்தாச்சு அந்த தேனை எப்படி நம்ம சேமித்து வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேனுக்கு வந்து ரெண்டு விதமான தேன் இருக்கும் ஒன்று வந்து ராஹனின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி இந்த அடையில் வந்து எடுத்துட்டோம் அது எடுத்த உடனே அப்படியே ஒரு பாட்லிங் பண்ணி வெளில அனுப்பிடுவாங்க அது வந்து சேல் பண்ணுவாங்க அது வந்து ராஹனின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு மெத்தட் எப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து அதிகமாக தேன் கிடச்சிருச்சு தேன் நமக்கு வந்து சேல் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம எப்படி அது பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தேன் கிடச்சிச்சுன்னா ஒரு எப்படி அதை பாயில் பண்ணலாம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி கெடாமல் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் வந்து நல்லா பெரிய பவுலாக எடுத்துகிட்டு அதை வந்து அதுக்குள்ளே தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணணும் பாயில் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இன்னும் ஒரு ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்க தேனை ஊற்றிட்டு அந்த உள்ளே வச்சுருக்க ஒரு பவுலில் சுத்தண்ணி வச்சுருக்கேன்ல அதுக்குள்ளே வைக்கும்போது உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா ஒரு முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸில் அந்த தேனை வந்து ஹீட் பண்ணணும் 
அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது தேனில் இருக்கிற முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து தண்ணிக்கிழ வந்து வெளில போயிடுச்சுன்னா தேனிக்கிழ வந்து எந்த காரணத்துக்கு வந்து கிடையாது அதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி தேனை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுன்னா கெட்டு போயிடும் ரொம்ப நம்ம திறந்து திறந்து மூடும்போது அதுக்குள்ளே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் சில இது கிருமிலாம் போகலாம் அது மூலியமாக தேன் கெட்டு போகும் நம்ம ஒரு டைம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சிடணும் டைட்டாக மூடி வைக்கிறதுனால தேனுக்கு வந்து கிடாமல் நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் இது மூலியமாக தான் நம்ம தேனுக்கு வந்து கிடாமல் பாதுகாத்துக்க முடியும் இப்போ இந்த தேனிக்கல் நம்ம இடம் எப்படி எந்த மாதிரி இடத்துல வைக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பொதுவாக தேனிக்கல் வைக்கிறது நம்ம பெரிய இடமே தேவையில்லை தேனிக்கல் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இடமே இல்லாத ஒரு தொழில் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு நாலு காலை வச்சு நம்ம வச்சிடறோம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சும்மா இவ்வளோ இடம் தேவைப்படுது இதுக்கு என்ன மெயினாக நமக்கு தேவைன்னா நிழல் மட்டும் இருந்தால் போதும் மீது எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்ம தேனிக்கில் வச்சு வளர்த்துக்கலாம் ஒரு வீட்டுக்கு உள்ளே கூட வச்சு வளர்க்குறாங்க பெரும்பாலான இதில் பெட்டனி மலிமலை ரொம்ப ஆர்வமாக உள்ள என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வீட்டிலலாம் வச்சு வளர்க்குறாங்க வீட்டு உள்ளே வச்சு வளர்க்குறாங்க மாடியில் வச்சு வளர்க்குறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வச்சு வளர்க்குறதுனால தேனிக்கலுக்கு வந்து ஒரு இது தான் இடம் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது இந்த இடத்துல நம்ம வச்சு வளர்க்குறதுக்கு அவங்களா பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்திரியில் வந்து அதிகமாக நமக்கு வந்து பூக்கள் வந்து விருந்து போயிடும் அப்படின்றதுனால இந்த தேனிக்கல் வைக்கிறதுனால நமக்கு இருபது சதவீதம் வந்து மகசூல் வந்து அதிகரிக்குது போன வருஷம் வந்து நான் இடத்துல வைக்கும்போது எனக்கு பர்மிஷனே கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க இந்த வருஷம் அவங்களா வந்து வாண்டடாக வைக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் வந்து முந்திரியை வந்து இருபது சதவீதம் வந்து கூடுதலாக கூடுதலாக வந்து மகசூல் எடுத்திருக்காங்க அதனால் இந்த வருஷம் வீடு தேடி வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல அவங்களா பர்மிஷன் கொடுத்து வைக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்த இடத்துல இப்போ வச்சுருக்கோம் இப்போ சீசன் நல்லா ஆரம்பிக்க போது இன்னும் நீங்கள் ஒரு அடுத்த மாதம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நல்லா முந்திரி பதத்தோடவே பார்க்கலாம் அந்தளவுக்கு இதில் காய் பிடிக்கிற வேலையை இந்த தேனிக்கில் வந்து செய்யும் மெயினான இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா நிழலான இடம் இருந்தாலே போதும் நிழலான இடம் இல்லைன்னா மாடியில் நம்ம வச்சுட்டு இது மேலே ஏதாவது ஒரு ஓடோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு கவர் பண்ணிட்டுனா வெயில் அடிக்காமல் இருக்கும் வெயிலுன்றது ரொம்ப பிரச்சனைலாம் கிடையாது டேரெக்டாக இப்போ ஒரு பத்து மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் டேரெக்டாக அடிக்கல அந்த மாதிரி வெயில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற மெழுகு வந்து லைட்டாக உருக ஆரம்பிக்கும் அதை மட்டும் நம்ம தவிர்த்துட்டுனா மீது எந்த இடத்துல வந்தாலும் நம்ம இதை வச்சு வளர்க்குறதுக்கு ஏற்ற இடமாக தான் இருக்கும் கிராமத்தில் வச்சுனா நல்ல ஒரு மரம் செடி இருக்கிற மாதிரி இடத்துல நம்ம வச்சுட்டோம்னா தேன் வந்து நம்ம சீக்கிரம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம வைக்கும்போது மூணு மாதத்துலாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த நகரத்தில் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வைக்கும்போது அங்கே வந்து மரம் செடிகளில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ தேனிக்கலான உணவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம எடுக்கும்போது வந்து ஒரு ஆறு மாதம் கிட்டே ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாதம் மாதம் நம்ம ரெகுலராக ஒரு கிலோவிலேருந்து அரை கிலோவிலேருந்து ஒரு அரை கிலோ வரைக்கும் ஒரு பெட்டியில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் புதுசாக தேனிக்கல் இப்போ வந்து புதுசாக பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பயம் இருக்கும் என்ன தான் நம்ம தேனிக்கல் எடுக்கும்போது கொட்டாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தாலும் நமக்கு பயம் இருக்கும் அப்போ பயம் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்க்கு போட்டுக்கலாம் மாஸ்க்கு போட்டு ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட் போட்டு இந்த க்ளவுஸ் போட்டிங்கன்னா நமக்கு கொட்டினாலும் வந்து உள்ளே வலி தெரியாது தேனிக்கலோட கொடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் இந்த க்ளவுஸு இந்த இதை மாஸ்க்கெல்லாம் மீறி வந்து உள்ளே வந்து போகாது தேனிக்கல் நமக்கு கொட்டினாலும் உடம்புக்கு நல்லது இருந்தாலும் இது நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சேஃப்டியாக பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு பாக்ஸ் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸோட ரேட்டு வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய் கொடுக்குறோம் கீழே வந்து நாலு ஃப்ரேமோட கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்கும் நம்ம பழகிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்தவனே அதிகமான ஈக்குலோடு நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஒன்று சில கொட்ட ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு கொட்ட ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெரிய கவனிக்காமலே விட்டுறாங்க இதனாலேயும் வந்து ஈக்கில் வந்து அதிகமாக வெளில பறந்து போக சான்ஸ் இருக்குது நம்ம கொடுக்கும்போது நாலு ஃப்ரேமோட கொடுக்கும்போது ஈக்கல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டைமில் அவங்க எடுத்து பழகும்போது அவங்களுக்கு பயம்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கட்ட ஆரம்பிச்சுன்னா அவங்க தைரியமாக அதை எடுத்து பழகிக்கிறாங்க நம்ம இந்த நாலு ஃப்ரேமோட ஒரு பாக்ஸை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் எம்டி பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறுரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம்
ரெண்டாயிரம் பெண் பூக்கள் வரும் ஒரு முப்பது ஆண் பூக்கள் தான் இருக்கும் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா தென்னையில் வந்து மகரந்த சேர்க்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாக நடைபெறும் அந்த இடத்துலலாம் நம்ம தேனிப்பட்டிகளை போயிட்டு ஒரு ஏக்கருக்கு பத்துன்ற கணக்கில் வைக்கும்போது நல்லா மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற்று முன்னாடி ஒரு தென்னை மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது காய் தான் பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் அந்த தேனிக்கல் பெட்டி நம்ம அந்த இடத்துல வைக்கிறதுனால குறைஞ்சபட்சம் இருபது காய் அதிகமாகி ஒரு மதத்துக்கு ஐம்பது காய் அப்படின்ற ரேஞ்சில் வரும் நம்ம ஒரு காய் அதிகமானாலும் ஒரு காய் பத்து ரூபாய்க்கு விட்டால் கூட ஐம்பது காய் நம்ம அதிகமாக காய்க்கு வைக்கும் போது ஐம்பது காய்க்கு பத்து ரூபா கணக்கு போட்டால் அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல லாபமான ஒரு தொழிலாகவும் இருக்கும் நல்ல ஒரு ஏக்கருக்கு நல்ல மரம் செடிலாம் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம ஒரு பத்து பெட்டியை வைக்கலாம் பத்து பெட்டி வைக்கும்போது ஒரு பெட்டியோட காஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இருக்கும்போது பத்து பெட்டிக்கு வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் அந்த ரேண்ட்டு வரும் அதை நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூணே மாதத்தில் நீங்கள் போட்ட ரிட்டர்ன் வந்து எடுத்துடலாம் எப்படி எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டிலேருந்து இன்னொரு பெட்டியை உருவாக்கியும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மூணு மாதத்தில் ஒரு பெட்டிக்கு குறைஞ்சபட்சம் நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ தேன் கிடைக்கும் ஒரு கிலோ தேன் வந்து இப்போ நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூபாய்க்கு மேலே தான் விற்கிறாங்க அதுவும் சிட்டி சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரரூபாய்க்கு மேலே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது தேனுக்கு வந்து நல்ல மார்க்கெட் இருக்கு நம்ம ஒரு பெட்டியில் ரெண்டு கிலோ தேனை வந்து கிடைக்கும் போது அது ஒரு கி ஒரு கிலோவை மினிமம் ஐநூறுரூபாய்க்கு விற்கும் போது ரெண்டு கிலோ வந்து ஆயிரரூபாய்க்கு விற்கலாம் அது மாதிரி பத்து கிலோ பத்து பெட்டிக்கு வந்து இருபது கிலோ கிடைக்குது இருபது கிலோ வந்து நம்ம ஐநூறுரூவா கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுவே நமக்கு வந்து பெட்டிக்கு போட்ட முதல்ல விட எக்ஸ்ட்ரா தான் நம்ம காசு வரும் மூணு மாதத்தில் நம்ம சம்பாதிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேன் பெட்டி நமக்கு சொந்தமானதாக ஆகிடும் மேலும் அதுக்கப்புறம் மாதம் மாதம் நமக்கு தேன் கிடைக்கும் போது நமக்கு நல்ல வருவாயும் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு தொழிலாகவும் இது வந்து மாறும் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்கலாம்னா சுத்தமான தேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தேனால் நமக்கு என்ன நன்மைகள் அது எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற முறையெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் தேன் வந்து நம்ம உடம்பு குறைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுடு தண்ணியில் நைட்டு டெய்லியும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஸ்பூன் இப்போ சுடு தண்ணியில் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா உடம்பு குறையும் உடம்பு அதிகமாகணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பசும்பால் அப்படி இல்லைன்னா சாதா பச்சை தண்ணி அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் காலையும் நைட்டு தூங்கத்துக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்டோம்னா நல்லா உடம்பு வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேன் வந்து ரொம்ப அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம டீஸ்பூன்லாம் எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சாப்பிடும்போது நம்ம தொண்டையில் போயிட்டு சிக்கிட்டு நம்ம மூச்சு தண்ணது ஏற்பட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தேனுக்கு வந்து சாப்பிட்றது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து கையில் ஊற்றிட்டு அது நக்கி தான் சாப்பிட்ணும் அதுதான் தேன் சாப்பிட முறை அதுக்கப்புறம் தேனோட நன்மைகள்லாம் தேனில் வந்து ஒரு நூற்றி எட்டு விதமான சத்துக்கள்லாம் இருக்குது அந்த சத்துனால் நமக்கு தூக்கமின்மை ஜுரம் சளி வரத்தை இருமல் இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனையை வந்து தேன் வந்து போக்கிறதுனால தேன் வந்து ரொம்ப ஒரு மருந்தாகவும் பயன்படுது பொதுவாக வந்து தேன் உடலுக்கு மருந்து நாவிற்கு விருந்துன்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது அதுன்னு சொல்லுவாங்க தேன் எப்படி ஒரிஜினல் தேன் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் எங்கெங்கேயோ வாங்குறாங்க வாங்கிட்டு இது கலப்படம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேனுக்கு பொதுவாக இப்போ எப்படி பேர் வச்சுட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாரும் தேன் வேணும் அப்படின்னுலாம் கேட்குறது கிடையாது ஏன்னா ஒரிஜினல் தேன் இருக்கா டூப்ளிகேட் தேன் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு புது பேரை தேனுக்கு வச்சுட்டாங்க நம்ம அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு மக்களுக்கு நம்ம சொல்கிற நேரம் இது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு தேன் நம்ம இது நம்ம சுத்தமாக நம்ம சேகரித்த தேனு இந்த தேனை எப்படி கண்டுபிடி ஒரிஜினல் தேனா இல்லை டூப்ளிகேட் தேனா அப்படின்னு கண்டுபி கண்டுபிடிக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளெயினான பிளேட் எடுத்துகிட்டு அந்த பிளேட்டில் நம்ம வச்சுருக்க தேனு சென்டரில் ஒரு ஒரு அஞ்சு ட்ராப் வரைக்கும் ஊற்றிக்கலாம் சென்டரில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பச்சை தண்ணி கொஞ்சம் இந்த தண்ணி எடுத்து தேனை விட தண்ணி வந்து கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக தான் ஊற்றணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஓரத்தில் ஊற்றிட்டு ஷேக் பண்ணும்போது நம்ம உள்ளே தேன் அடை பார்த்துருப்போம் அது வந்து அருங்கோண வடிவில் இருக்கும் அது வந்து அந்த தேன் மேலே தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஷேக் பண்ணும்போது அதோட அருங்கோண வடிவு வந்து அந்த தேனில் தெரியும் அந்த டைமென்ஷன் தெரியும் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது தான் ஒரிஜினல் தேனு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷேக் பண்ணி நல்லா ஷேக் பண்ணி நம்ம பார்க்கும்போது அதோட வடிவம் தெரியும் அது இதே சக்கரை பாவை கலந்துருந்தாங்க வேறு எதாவது மிக்சிங் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதோட வடிவம் வந்து அதில் வராமல் அப்படியே தண்ணியில் நம்ம ஷேக் பண்ணும்போது அப்படியே ஃபுல்லாக கரைஞ்சிடும் இது பாருங்கள் நல்லா அந்த ஷேப் நம்ம கடைசி வரைக்கும் தேன் நல்லா கரையிற வரைக்குமே நமக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் தேன் வந்
இது மாதிரி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தான் நீங்கள் பண்ணி பார்த்தாலும் நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் எல்லா டீட்டெயிலும் பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து இந்த தேனீக்கடை வளர்ப்பு தான் நான் வந்து ஒரு மொழி தொழிலாகவே செஞ்சுட்டு இருக்கேன் எல்லா மாதம் எனக்கு வந்து தேன் க தேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிலோக்கு மேலே தேன் போகும் ஒரு பத்து கிலோ பத்து பேட்டி தேன் விற்கலாம் இது மூலிமா நமக்கு குறைஞ்சபட்சி ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ இன்கம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் வரைக்கும் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து தேனி பெட்டிக்கான ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறோம் மாதத்தில் ரெண்டாவது சனிக்கிழமையும் நாலாவது சனிக்கிழமையும் தேனீக்கிறான பயிற்சி கொடுக்குறோம் பயிற்சி கட்டணம் பார்த்திங்கன்னா இரநூறுபா நம்ம வச்சுருக்கோம் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதுக்காகவும் அந்த இடைவெளியில் தேன் தேநீர் கொடுக்கறதுக்காகவும் நம்ம இந்த பயிற்சியோட கட்டணமாக வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக கொடுத்தா அந்த தேனீக்களோட பலன் இருக்காது சும்மா வந்தோம் போனோம் அப்படின்றாங்க இரநூறுவா அந்த பயிற்சி கட்டணம் அப்படின்னு கட்டியிருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக வச்சா அவங்க கொஞ்சம் கவனிப்பாங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த சார்ஜ் இரநூறுபா அந்த சார்ஜை வச்சுருக்கோம் இந்த தேனீக்களை வந்து நல்ல ஒரு லாபமான தொழில் தான் நம்ம தேன் மட்டும்தான் நமக்கு வருமானங்கிறது கிடையாது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏழு விதமான வருமானங்கள் இருக்குது நல்லா இதை வந்து ஒரு முழு நேரம் தொழிலாக எடுத்து பண்ணோமா ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டோடவே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்குமே நம்ம ஒரு பத்து பெட்டி மூலியமாகவே ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சம்ப சம்பாதிக்கலாம் நாங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இடத்துல நாங்கள் வச்சுருக்கோம் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இடம் மைக்ரேஷன் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் போயிட்டு பக்கத்தில் ஒரு முந்திரி தோப்பு அதே மாதிரி அங்கே இருக்குது அங்கே போய்ட்டு வச்சுட்டு இப்போ எல்லாம் தேன் எடுக்க போயிருக்காங்க அவங்க தேன் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா அது ப்ரெஷர் பண்ணி அது மூலிமா நமக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம க நம்ம கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேருக்கிட்ட வேலை செய்கிறோம் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு மாதம் நம்மளால் முடிஞ்ச சம்பளத்தையும் நல்ல தேனையும் கொடுத்து அவங்களுக்கும் நமக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வாதாரம் கொடுக்குறோம் என்னங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்களா பிடிச்சிருந்ததா மேலும் இவங்ககிட்ட பேசி நிறைய தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பசுமை விவசாயம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் இவங்களோட நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர் மூலிமா இவங்ககிட்ட நீங்கள் பேசி நிறைய தொழில்நுட்பங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் மெட்ஸை அழுத்தி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் அழுத்துங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்